Fevzi Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim kardeşim, hoş geldin. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyiz, çok i̇yi sağ misiniz? Olun. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, sağ olun. Birçok uğraştan sonra e, buraya geldik ve zorlanarak da olsa bir röportaja kabul ettirebildik. Teşekkür ederim. Bunun özel bir sebebi var mı? Hep böyle kameralardan uzak mı duruyorsunuz? Ya, ezelden beri ben kameralara uzak bir insanım. Çok da sevdiğim, haz aldığım bir mecra değil. Her ne kadar geçmişte medya sektöründe e, müzik şirketinin olma sebebiyle yapımcılık e, şirketimizin olma sebebiyle e, yapım işleri e, Türkiye'deki büyük televizyonlara yapım işleri yaptık şirketimiz o işleri yaptı işin en güzel noktasında zirvesinde de o işleri zirvesinde tamamladı birkaç tane sanatçı arkadaşlarında menajerlikleri şirketimizdeydi onları da başka bir benim yeğenler, arkadaşlar, kardeşlerimiz var. Onlara e, menajerliğini vermiştim. E, dolayısıyla onun için hiç işin e, kameranın ön tarafında hiçbir zaman olmak istemedim. Yani onu tercih etmedim. Biz sizi Fevzi Siverek olarak tanıyoruz ama izleyicilerimiz için yani siz mi tanıtırsınız, ha, tanıtmak iz, istersiniz iz, kendinizi kısaca? İzleyicilerimiz tanımıyor galiba. Yani tanımak isterim. Yani illa tanısınlar mı? <gülüyor> yani biz görevimizi yapalım. Tanıyorlardır da. Ben Urfa Siverekliyim. Benim ismim Mehmet Fevzi Siverek'tir. Ee, aşağı yukarı şu an geldiniz ofiste 20 yıldır buradayım. Dolu dolu. Ondan önce 12 yılda şu üst sokak ötede yine e, sizler de o zamandan beri tanıdığım için, eski kardeşlerim olduğum için bilirsiniz orayı da. E, dolayısıyla buralarda eskiyiz. Hani Urfa Siverekliyim ama çocukluğumdan beri İstanbul'dayım. E, yani Güneydoğlu olma sebebiyetiyle e, aşiret çocuğu olma aşire, aşiret mensubu olmam dolayısıyla da hep e, kamera önüne pek bize cazip gelmez yani biz kameranın e, bize çok hoş karşılanmaz Hı. ama bazen de işte sizin gibi kıymetli kardeşlerimizi e, kıramadığımız için mecburen kehren Ondan sonra istemeyerek de olsa sizi kırmamak adına evet, bayağı zorlandım eğer sonra. bir sizin bir nabze birkaç tane sorunuza cevap verirsem evet. mutlu olurum. Peki e, severek siz şu an ne işle meşgulsünüz? Şu an benim e, Ege'de Akdeniz'de inşaat işleriyle meşgulüm. Daire tarzında, villa tarzında bir, epey birkaç tane yer yaptık bitirdik. Onların satışlarıyla ilgileniyoruz. E, ticaretle uğraşıyorum. Uluslararası ticaretlerim var. E, ondan sonra burada İstanbul'da devlet kurumların e, ismini vermek istemem devlet kurumu olduğu için oraların işletmeleri falan e, bizde, yönetimi bizde. Onlarla uğraşıyorum. Bunları neden soruyorum efendim? Çünkü yani bir dönem çok konuşuldu. Hala daha çok konuşuluyor. Yurt dışında bile ses getirdi bu. Bülent Ersoy'un mezarlığı ile ilgili bir diyalogtan ilgili soruyoruz yani bunu. Şimdi o konuyla ilgili e, söylediğiniz insan Türkiye'ye mal olmuş bir insandır. Ben de çok eski bir dostumdur. E, dostumdur. E, Allah sağlık versin, selamet versin, Allah uzun ömür versin. E, merhum babalısının e, vefatında Kabir'de mezar başında kendiliğinden gelişen bir diyalogtur. Orada otururken mevcut defnedilecek mezarı herhalde o anda küçük buldu. Ben mezara giren arkadaşları tabutun mezara girme noktasında orada yönlendirmelerle mezar işleriyle uğraşırken kendisinin bu küçük değil mi sorusuna standarttır diye cevap verdim. E, o bir daha sordu. Ben buna sığmam ki dedi. E, ben orada öbür arkadaşlara cevap verirken ben ne olacağım diye söyledim de. Orada hemen yanı başında bir aile mezarı var. 3-4 kişilik. Sizinkini daha büyük yapacağız. Böyle bir şey yapacağız elimle uzatarak. Sizinkini şöyle bir şey yapacağız. Sonra bu, bu sürenin defnin üzerinde aşağı yukarı bir yıl gibi bir zaman geçti yanlış değilsem. Zaten pandemi döneminde olmuştu. Ondan sonra birileri bunu sosyal medyaya atmış. Ben sosyal medyayı 
ne izlerim çok da sevdiğim bir mecra değil ne de hiçbir sosyal medyam yok. Telefonlarımda hiç bilmem, takip etmem, merak etmem. Bana çok yalan bir dünya gelir. Sebebi ise şu. Siz yaşça benden küçüksünüz bilmezsiniz ama ben sosyal medyayı benim nezdimdeki nacizana dilim döndükçe eğer ifade etmem gerekirse eskide büyük şehirlerde ümmi halallar vardı. Ümmi halalların kapıları tahtadandı. Onun arkasına insanlar ihtiyacını giderirken yazılar yazardı. Mehmet Ayşe'yi seviyorum. Kalp işareti yapardı. Ondan sonra ya da birisine çirkef bir laf yazarsa onun arkasına yazardı. Ya tebeşiyle ya cebindeki kalemle. Sonra modern dünyada işte her, her ülke gibi ülkemiz gelişince halaların kapıları demirden vesaire olunca birileri kalktı milletin eline telefonları hepimizin eline verdi. Bunun içine de bir programlar koydular. Benim için bu sosyal medyanın eski günümüzdeki halalardan farkı yok. Rezaletin bini bin para. İsteyen istediğini yazıyor, o ona hakaret yazıyor, o ona çirkin laf yazıyor. Karşıdakinin hakkına giriyor, karşıdakini üzüyor, karşıdakine kırıyor. Kimisinin istemeyerek orada bir görüntüsünü yayınlıyor, yuvalar dağılıyor, bilmem ne oluyor. Yani bu kadar basit olmamalı, bu kadar çirkefleşmemeli. Yani dünya daha güzeldir. Özellikle ülkemiz daha güzeldir. Dört etrafı cennet gibi. Ama her şeyi getirip iki telefonun içine koyup oradan insanlar onu yazıyor, bunu yazıyor. Evet, sosyal medyanın bir yönü de bıçak gibidir. İsterseniz ekmek kesersiniz, istersen de insan kesersin. Ama bu kötü insanların eline geçtiği zaman ekmek kesme yerine insanları kesiyor. Onun için benim o sosyal medyamın olmadığı noktası seviyesi de budur. Yani benim beynimdeki sosyal medya budur. Peki oradaki sorulan diyaloğa zaten cevap veriyorsunuz. Bir anda böyle hani sosyal medyada böyle yazılar olması da sizi üzdü. Ama ya, sustunuz. Siz e, orada yani kendinizi böyle başka, ne, eleştir, ne eleştirilen yani bir soru soruluyor ya ben size. Ben tanımadığım insanlar, benim aklımda iyi yazan da var, kötü yazan da var. Evet. Şimdi insan hayatımda görmemişim, tanımıyorum. Hiçbir diyaloğum yok, bir hüsumetim yok, bir düşmanlığım yok. Orada beni eleştiriyor, beni tanımıyor. Benim altyapım nedir? Ben ne iş yapıyorum? Ben kimim? Ülkeye nasıl faydalı bir insanım? Benim katma değer nasıl bir katma değer öğretmişim? Ondan sonra neler yapıyorum, neler etmiyorum bilmeden abi orada yazıyor. Elin altında işte. Tuşlar basa basa yazıyor. Yani biz, ne diyeyim yani? Biz sizi konuşturmasak yani zorla. Ee, yine konuşmayacaktınız. Konuşmam. Yok konuşmam. Biz de gaz, gazeteci olarak bu konu açıklığa getirilsin diye buradayız. Zaten. Ya başım üstüne. Ben sizi kıramadım için bunu konuşuyorum. Benim için kıymetlisiniz. Evet. Ee, neticede geldiğiniz yer e, burası Allah'ın malıdır. Biz emanetçisiyiz. Benim kutsalıma geldiğiniz için ben bu sebepten dolayı sizi kıramadım için bunlara cevap vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla yani sosyal medya ile ilgili de söylediğim gibi yani ucu nereye gideceğini bilmiyorsun. Kimin ne yazacağını bilmiyorsun. Ölçüsü yok. Yani bir de bu sosyal medya ülkemize ciddi e, yükümlülükler getirdi. Bunu vatandaşımız, insanlarımız farkında değil. Kar arkadaş insan oturuyor, telefon başında yazıyor. Karşıdakine hakaret ediyor. Bu kişi ne yapıyor? Kalkıyor hemen gidiyor, şikayet ediyor. Nereye ediyor? Adalet Sarayı'na. Adalet Sarayı'nda hakim savcı bu işlerle meşgul ediyor. Ya arkadaş... Biz bir hukuk devletiyiz. Kanun devletiyiz. Neticede evet birisi bir, birisinin bir şikayeti buraya geldiği zaman oradaki arkadaşlar, hakim, savcılar vesaire bu müracaatı alıp gere gerekeni yapıyorlar. Ama ya belki daha önemli işler var ülkemizin, vatandaşlarımızın, esnafımızın, insanların böyle basit basit işlerle bu tür ciddi makamları işgal etmek ne kadar doğru? Yani burada biraz sağduyulu olmak gerekmez mi? Gerek. Peki efendim siz artık yapımcılığı bıraktınız yani bu dünyadan Çok şükür. ayrıldınız, bıraktınız. Yani o, bu dünyadan ayrılsak da ayrılamıyoruz. 
işte magazin za, şey, za, yapımcı yapımcı yapımcı. gibi <gülüyor> sizin gibi geçmişten bir sürü medyanın tamamı bizim dostumuz, evet. arkadaşımız. Yapımcıların tamamı bizim kardeşlerimiz. Evet. Ondan sonra prodüktörler, yapımcılar, menajerler vesaire. Bunlar hepsi bizim insanımız. Orada da bir, yani bir yere kadar kopabiliyorsun. Orada da bir yanlış e, anekdot yapıldı sizin için. Menajeri diye öyle bir şey yok. Yani yapımcı... Ben hayatımda hiç kimsenin, hiçbir sanatçının menajerlik yapmadım. Menajerleri küçümsedimden falan değil. Evet. Menajerler, benim yeğenlerim menajer, benim kardeşlerim menajer. Menajerlik bir özelliktir, bir beceridir, kişinin bir marifetidir. Bende öyle bir özellik yok. Ha ben yapımcılık yaptım. Yapımcılığa benim beynim çalışır, kafam çalışır. Hatta o zaman yaptığımız dönemlerde de televizyonların genel müdürleri e, defalarca beni tebrik etmişler, teşekkür de etmişlerdir. Hiç Türkiye'de olmadık işler yapmışlar, yaptım yani. Mesela bir sanatçı dostumuza o zaman bir program yaptık. E, bayandı hanımefendi. E, ondan sonra biz kendisi kandil gününe denk geldi. Yapmayalım dedim. Yok yapmamız gerekiyor. Yapalım dedi. O zaman başınızı kapatırsanız, kapanırsanız yaparız. E, o zaman ka kandil günü de müzik çalaması. Ne yapalım? O zaman il ilahiler yapalım. İnternette var. Bulabilirsiniz. O zaman da başını kapattı. Öyle bir şey yaptık. Yani böyle değişik şeyler yaptık ülkemiz için. Şimdi son olarak e, şunu sormak istiyorum. E, az önce de değinmiştim. Bülent Hanım'la aranız nasıl? Arkadaşınız, Her dostunuz? zaman bizim dostumuzdur. Bülent Ersoy ülkeye mal olmuş. E, star bir sanatçıdır. E, dolayısıyla kendi işinde de en iyisini yapan. Ülkemizde diva ünvanını almış. Hiçbir zaman benim Bülent Ersoy'a bir kırgınlığım, bir şeyim olmaz. Onun bana olmaz. Biz çok iyi dostuz. Dolayısıyla Bülent Ersoy'un bu kapı her zaman Bülent Ersoy'a açıktır. Ne zaman bana bir isteği, bir arzusu, bir ihtiyacı olursa dostum olduğu için yanında biterim. Ama şimdi bizim onun iş yoğunluğundan, benim iş yoğunluğumdan her gün bir araya gelme fırsatımız yok. Çoğu zaman belki 6 ay, bir sene bile görüşemediğimiz zaman da oluyor. Zaten ben 6 aydır Akdeniz'deydim. İşte dün geldim nasıl işte sizin de özelliğiniz buradan çıkıyor. Dün geldim nasıl haber aldınız? <gülüyor> Bu, buraya nasıl geldiniz? <gülüyor> Zamanlama işte şans yani. Ee, o Öyle şans değil. değil. Sen istihbaratın <gülüyor> iyi. <değil. gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Son olarak şeyi sormak istiyorum efendim. Bülent Hanım da e, yani istemezseniz onun adına da cevap vermeyebilirsiniz. Yine bir soralım. Çok göremediğiniz için kendisini. O da zaman zaman çok sevilen bir sanatçı. Diva gerçekten. Hepimizin başını tacı. Hı hı. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. O da zaman zaman böyle eleştiriliyor. Sosyal medyada. İşte onunla ilgili yatırımlarıyla ilgili haberler yapılıyor. Yani siz onu tanıyan, hiç bil, hiç tanıyan bir yok. insan olarak bize kısaca özetleyebilir misiniz Bülent Ersoy? Benim bildiğim kadarıyla Bülent Ersoy tabii ki herkes her yatırımcı gibi, her e, ticaret yapan sanatçı gibi Bülent Ersoy'un da kendine göre ticaretleri şeyleri vardır ama ee, yani bu şu şudur demem ee, onun onayı olmadan onun bilgisi olmadan onları size anlatmam Hı. çok şık doğru olmaz hoş da olmaz çünkü Hı. o kişiye özel Hı. şeydir malta mülkte vesaire onlar kişiyi bağladığı Hı. için Hı. E, yani ben onunla ilgili onun adına bir şey söyleyemem peki bu e, internette dolaşan o mezarlık diyaloğu çıktığı zaman o görüntüler sizi aradı mı onunla ilgili bir şey dedi mi size yok bir konuştuk biz gayet güzel konuştuk sohbet ettik bunu kim çıkarmış etmiş o bana sordu ben ona sordum kimin çıkardınız çıkardığını yayınladığını ikimiz halen de bilmiyoruz ikimizin halen de bilgisi yok <gülüyor> bir sene sonra oldu mu? E yani araya zaman geldiği için e bir de Bülent Ersoy'un da yani onun da sosyal medyada böyle sizler gibi sıcak sıcağına takip edip şey edecek öyle bir vakti zaman olduğunu düşünmüyorum evet, biz de bu röportajı gazeteci olarak hani mesela o diyalogta o herkesin konuştuğu diyalogtaki Fevzi Sivere'in gerçekte kim olduğunu, aslında ne olduğunu anlatmak için bu röportajı yaptık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben de ederiz. Nacizan'a e, dilim dönebildiğince size cevap vermeye çalıştım. Çok sağ olun, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür.